。那些整天喷比亚迪智能驾驶辅助系统的这些人们，可以闭嘴了。呃，可能在之前比亚迪的自驾表现呢比较一般，但是。比亚迪实际上是在默默无闻的憋大招。到目前为止，一月份的话，比亚迪的高速和城市的智能驾驶辅助系统已经全部都发布并且量产了。所以今天我们的主要任务就是来体验一下比亚迪的城市和高速的智能驾驶辅助系统表现到底怎么样。走，很遗憾，因为今天我出来是一个人没有带摄像师，所以我就以第一视角的形式跟大家去一块儿体验一下比亚迪这一套城市驾驶辅助系统表现到底怎么样。然后这边还有咱们一个工程师。呃，他来开车一块体验一下，然后咱们现在就是看一下导航路线，一共是二十公里吧，现在已经跑了十，还有十九公里了，三十多分钟。然后咱们现在是已经开启了 NOA 了，对吧？对。其实目前比亚迪的这一套城市 O NOA 呢，其实主要是结合高精地图，然后再加激光雷达，还有它的摄像头，呃，融合感知来进行高速和城市道路下的呃智能驾驶辅助系统。向右前方进入。OK， 然后咱们今天的体验的道路路况会比较复杂。进入匝道，其实这个匝道的曲率还是挺大的。看见没？后方有很多来车，后方有很多来车。沿三他在加速，在避让这一个大货车。然后再接着避让另外一个大货车。请提示向左侧变道，继续沿主路行驶。OK， 看见没有？连续避让两个大货车之后，然后自己就进入到主道了。它是提前变道，提前变道，因为在最前面最外侧有一个汇流口，所以哎，你看见没有？它又往内侧靠，哎，这个确实比较像老司机的操作，就是我们。遇见前方这种汇流口了，我一般都会往里面变，因为往里面变的话会更安全一些。另外还有一个刚上来的第一点感受就是，它变道的速度是真快，就它的决策的能力还有决策的速度、执行的速度，这三个在一块都特别特别快。然后整个变道过程的话，也不会像呃我们之前体验到了一些车型，比如像，哎，它打了转向灯，但是它很犹豫。然后它会犹豫一段时间，然后再到完成变道，整个过程比较长。但是这台车其实，呃，目前我们体验到整个变道的速度很快。其实相对于在高速上，尤其要河流，你要并入主道的时候，你必须得快一点，快速一点，这样会更安全一些。哦，我觉得这方面的处理还是 OK 的。好，前面是一个施工场景，然后它前车减速的时候，它是跟随减速，然后并没有超车。啊，看见没有？旁边是施工道路。哇，这个这是他自己变道了。对。哇，这个变道确实确实很果断。然后我刚看了一下后视镜，后面没有来车的时候，然后迅速变道。OK， 还有一百多米，看他怎么处理的。OK， 右转。看见没有？它右转之后直接是贴着右侧车道安全行驶。随后一百五十米 OK， 咱们高速路上就简单的体验一下啊，路程不是特别长，大概六公里左右吧。然后接下来其实更重要就是城市路况里面它的驾驶辅助系统表现怎么样？因为在城市路况其实它的呃路况会更复杂一些。给大家看一下这一块路况还是挺复杂的，然后路边的。停的车辆、大货车，还包括像一些不规则的这种道路停车。看见没？前面是一个道路施工，但是它已经提前八百多米，已经开始向内侧变道了。这个就是通过它的摄像头啊，它的激光雷达这些感知元件，然后提前侦测到路面的一些变化。一些施工路段，然后根据自己的导航，然后提前进行车辆车道的变动。有很多、嗯、做一些绿化工人做的一些放的一些东西杂物，然后还包括一些锥筒，然后你看，哎，看到没有？他会主动避让，会主动避让，稍微往这边靠一点。这是一个相对跨度比较大的十字路口，看见没有？到行人，他会主动避让行人。如果行人没有走的话，哎
，它就通行了。<笑>这个这个感觉跟我们平时开车的逻辑思维是一模一样的，就是它紧接着转弯，转弯的时候它已经侦测到，即便是那个行人电瓶车还没有到斑马线，它就已经开始礼让了。然后礼让的过程中的话，等了一段时间，如果你要不走的话，哎，那我就直走了。OK， 咱们一圈绕下来的话，关于这台腾势 N7 它的城市 NOV 和呃高速 NOV 道路，我们都体验了一下。我说一下自己的感受啊，首先真的是非常非常非常惊喜。我、哦、大家都都在说比亚迪对吧？没有智能驾驶对吧？没有更高阶的智能驾驶辅助器，没想到比亚迪真的是在憋大招啊，然后突然一下。来了个大招，我记得是在十一月份的时候，他们是发了高速的 NOA， 然后现在一月份两个月时间，城市的 NOA 就出来了，而且这一套驾驶辅助系统会率先搭载在腾势 N7， 然后后面会在仰望 U8 这一车上搭载。嗯，整体来看的话，这套系统，我觉得用两个词第一个就是很老司机。操作很老司机，第二个词呢就是很顺滑，包括它在红绿灯减速，然后在刹停的时候，车身是没有什么晃动的，包括起步。那另外还想说的一点就是，除了我们今天的这一套智能驾驶辅助系统体验不错之外，比亚迪还有特有的优势是什么？对吧？它有云辇智能车身底盘控制系统，那它在做这些。呃，智能驾驶辅助的时候，可以跟它的底盘啊，跟它转向各个方面联动起来啊、呃。比如我在过弯的时候，我在变道的时候，我在刹车的时候，那我可以控制我的车身底盘，控制我的这一套系统，让我的体验会更好一些，让我的操控更好一些。尤其是在等红灯的时候，哎，整个车身非常非常的平稳。嗯、呃，我觉得这一点体验确实挺不错的。总体来说，体验很满意，我觉得确实做的很牛，确实做的很牛。这一下再没人喷了吧 ？OK， 然后。到后面我们还会有其他的环节体验啊、呃，大家可以关注一下。